siempre intentando mejorar, pero afortunadamente pues fue un reto y estamos muy satisfechos por, por cómo se ha desarrollado el campamento. Su turno de réplica. Sí, voy a, efectivamente, voy, voy a empezar felicitándoles por la decisión de, de haber llevado a cabo este campamento inclusivo, un campamento que ha facilitado la participación real en igualdad de condiciones y también mostrar mi total satisfacción por el excelente desarrollo de estos campamentos. Sin duda, un importante punto de partida en lo que es la igualdad real entre todos los participantes independientemente de sus capacidades o independientemente de sus necesidades, porque no debemos olvidar que el ayuntamiento tiene o tenemos la obligación de eh, fomentar y de trabajar en la participación y de fomentar la participación real en igualdad de condiciones en todas las actividades que realicemos. Pero permítanme también que el Grupo Municipal Socialista nos sintamos un poco parte de este, de este logro y que sintamos también como un poco... Nuestro, este importante avance en lo que a igualdad de derechos de todas las personas se refiere. Y digo esto porque, como recordarán, el Grupo Municipal Socialista ha presentado algunas y distintas iniciativas encaminadas a este fin, en comisiones informativas, a través del Consejo Escolar Municipal, a través de mociones en este pleno. Y, bien, por ejemplo, recordarán la última, la presentada en febrero de este mismo año, eh, fruto del trabajo conjunto con la Asociación Arcoiris, a la de, que desde aquí quiero felicitar y agradecer su trabajo en favor de los niños TEA, a pesar de, de su corta o periodo de vida. Por lo tanto, como le digo, una moción que presentamos y que lo que perseguía era precisamente este fin, ¿no? la celebración de estos campamentos. Y ya se lo digo yo para que no lo utilice en su réplica decisión que el equipo de gobierno ya manifestó que tenía adoptada, pero que creo que también fue importante en este caso, como así debe de ser, eh, la colaboración de la oposición, porque en este tipo de cosas creo que todos debemos ser uno. Pero recordarán también, y eso es a lo que hoy creo que, que debo centrar mi intervención fundamentalmente, recordarán que en aquella moción yo mismo les decía que, los, que esos campamentos debían de ser el punto de partida, porque el Grupo Municipal Socialista estábamos absolutamente convencidos del éxito de esos campamentos y, por tanto, les decíamos que ese debía ser solamente el punto de partida y que no nos debíamos de conformar solo con eso. Y que, una vez celebrado este campamento, debíamos de comenzar a trabajar para hacer también inclusivos los días sin cole. Y eso es lo que hoy, a lo que hoy les insto al, al Gobierno, a que se pongan a trabajar desde mañana mismo, a hacer también inclusivos las actividades de los días sin cole. Porque al igual que les decía en el caso de los campamentos inclusivos, y que yo en mi intervención decía, y el tiempo me ha dado la razón, que era económicamente y técnicamente viable el proyecto, también se lo digo para los días sin cole, también es económicamente y técnicamente viable hacer y poner en marcha la participación real, independientemente, Terminado. termino, termino de verdad, independientemente de sus necesidades o sus capacidades, los días sin cole. Por tanto, espero que más pronto que tarde sea una realidad, porque el ayuntamiento debemos trabajar para fomentar la participación real, independientemente de las necesidades. Muchas gracias. Aceptamos el reto y además sabe que es un reto que a mí, personalmente, me encanta. Me encanta. Qué gozada, vecinos, qué gozana ver el, la evolución de ese campamento. Qué gozada. Nosotros fuimos el primer día y el, el último de los últimos. Y la verdad es que el último día nos tenían que ir diciendo que niños eran los que tenían TEA, porque no los sabíamos diferenciar. Estaban todos juntando, jugando juntos y, ¿verdad? Pablo asciende porque estaba allí haciendo fotos. Es que fue una gozada. Ha sido una gozada experiencia. Yo no sé cómo es técnicamente de complicado, pero nos ponemos a ello. O sea, no tengan la más mínima duda, porque de verdad que los niños se merecen todo, pero todo. Y estos niños, muchísimo más. Siguiente pregunta. ¿Cómo va a solucionar el ayuntamiento la situación de los usuarios del SPA que no han podido agotar los bonos adquiridos? Tiene la palabra el concejal de Deportes. Buenas noches otra vez. Aunque ya lo expliqué eh, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación a los concejales, voy a volver a explicarlo y, sobre todo, con los antecedentes para que todos nos quede claro. En primer lugar, el servicio de fisioterapeuta y rehabilitación era como si era un servicio externalizado por una empresa responsable que finalizó los servicios el 12 de febrero del 2017. 
Esto significa que la empresa adjudicataria tenía la obligación de pagar un canon al ayuntamiento y, como contraprestación, gestionar el servicio y cobrar las cuotas correspondientes. Una vez finalizado el plazo eh, de los usuarios reclamar las cuotas correspondientes a los bonos no disfrutados, pusimos en conocimiento de Intervención y Hacienda y nos contestaron la no posibilidad de abonar económicamente dichos bonos, ya que no había sido el ayuntamiento, sino la empresa, la que había cobrado dichas cuotas, y en ningún momento el ayuntamiento, vuelvo a repetir, recibió dichos ingresos. Una vez tenido en, cu en conocimiento, se lo hicimos llegar a los usuarios, así como a la empresa, y poner a disposición la Oficina del Consumidor Municipal en el caso de que la empresa se opusiera a su devolución. Paralelamente, el área de deportes saca a través de secretaría un concurso eh, nuevo, el servicio de fisio y rehabilitación, teniendo como base obligatoria en el pliego de condiciones atender dichas reclamaciones, que posteriormente se queda desierto. En este caso, y como es intención del equipo de gobierno dar una solución, hemos abierto la posibilidad, a través del concurso de médicos, incorporar dicha obligación de hacerse cargo de los bonos de los eh, reclamantes. Además, hemos puesto en conocimiento de Secretaría y del bufete de Abogados del Ayuntamiento si cabría o no interponer alguna acción judicial al respecto. Gracias. ¿Lo has entendido? Es que yo me he quedado... Su turno de réplica. He entendido la primera parte, que sé que es lo que nos explicó la informativa. La segunda le iba a hacer ahora la pregunta. Pero bueno, eh, a ver, eh, por partes. Lo primero, ha dicho que en febrero de 2017 la empresa adjudicataria de este servicio ya dejó de trabajar con el ayuntamiento, pero es que esta empresa, no hasta ese día, pero, pero sí unas semanas antes, estaba vendiendo los bonos a, a los usuarios sabiendo que ya no iba a continuar. Y responsabilidad de la empresa, pero también del ayuntamiento. Porque es que eso yo pongo un cartel enorme allí diciendo que es que no se pueden ya vender bonos, porque esos bonos se los van a quedar los vecinos, que es lo que ha ocurrido. De hecho, le preguntamos al concejal que a cuánto ascendería más o menos la cantidad que se adeuda a, a esos vecinos y nos dijo que serían unos 4.000 euros. Entonces, en torno a los 80-90 euros por bono son unos cuantos vecinos los que se han quedado en una situación que, bueno… Pues sí, es de una empresa privada, pero es que al final el vecino donde venía a disfrutar de esa rehabilitación en el agua es el ayuntamiento y a quien le pide cuentas es el ayuntamiento. Y no les podemos decir que la única solución que tiene es que vayan a la oficina del consumidor como cuando tienes un problema con un operador móvil, porque entonces no van a confiar en el ayuntamiento, porque al final es un servicio que ofrecemos nosotros y nosotros nos tenemos que hacer cargo. Entonces, la segunda parte, que es la que no he acabado de entender, porque yo ese día en la informativa les decía, bueno, pues convenien con el hospital o con una entidad de fisioterapeutas o si puede ser un contrato menor con una empresa, mientras tanto, y, y luego de qué manera, a ver, se, le, se les puede eh, devolver ese dinero. Y decía el, el concejal de Ciudadanos que si se había hecho que a lo mejor no es comparable, pero que si se había hecho con el tema del acceso peatonal, que luego judicialmente se le va a solicitar a la empresa, pues bueno, a ver de qué manera se podía solucionar esto, pero que en ningún caso se podía dejar a los vecinos tirados, porque esa es la palabra, con, con el bono que no, han podido, que no han podido disfrutar. Incluso decíamos, pues, pues bueno, pues eso que el ayuntamiento eh, conveniera con alguna empresa de fisioterapia que fueran esos vecinos a disfrutar de ese servicio y de otra manera se les pudiera compensar a la empresa. Lo que no he entendido es lo del concurso de médicos, que si en el concurso de médicos que va a salir ahora en los pliegos, eh, de alguna manera se va a poder hacer, pero es que es, es rehabilitación en el agua. Entonces, a través de los médicos de aquí se va a poder hacer de esa manera. Vale. Eh, otra cuestión es mmm, que, claro, como se ha quedado desierto el concurso, porque si no se hubiera resuelto, porque no es posible, que ya lo dijimos, que… Si hubiera salido a la vez, conjuntamente con el servicio de musculación, por ejemplo, compensaría, pero es que solo no le compensa a ninguna empresa, ya ha quedado desierto. Entonces, también, ¿eso cómo se va a solventar? Porque mientras siga haciéndose de la misma manera, eso se va a seguir quedando desierto. Y luego, ya si me aclaro el concurso de médicos, igual nos quedamos más tranquilos y sobre todo los vecinos que tienen el bono. Gracias.
Tiene la palabra el concejal de deportes. Sí, lo voy a explicar por partes. Nosotros, evidentemente, quisimos eh, llevar a cabo el mismo modelo que se estaba desarrollando tanto en un PA completo como era SPA, eh, musculación y rehabilitación y fisio. Nosotros lo pusimos eh, en manos de intervención y, evidentemente, mmm, no se sé, fue desfavorable porque no podíamos sacar debido a que eh, tenían que asumir el riesgo y ventura y los costes que tenían eh, de mantenimiento.